І на кінець підійшли до куща порійчок або червоної смородини, якому вже більше 25 років. Я його щорічно обрізаю. І хоча, можливо, на перший погляд обрізка такого куща виглядає важкою, але тут треба просто знати декілька хитростей і ми все гарненько обріжемо. По-перше, як я вже сказав, порічка може, ці пагони в неї можуть зберігатися довше, до 5-6 років. Тому що от тут бронька набагато дрібніша, вона закладається практично всюди, навіть от на старішій деревині, от всюди вона тут є закладена. І навіть з такої старшої гілки може бути отут на кінці хороший урожай. Але для того, щоб постійно стимулювати оновлення, нарощення молодої деревини і урожайності, нам потрібно цей кущ також обрізати. От ми підійшли до такого масивного куща, не знаю, з чого почати. Найперше треба почати з видалення декількох 5 до 10 найпотужніших гілок, залежно від розміру вашого куща. От. В цьому випадку я просто спочатку видаляю найпотужніші, найтовстіші гілки, але тут ну, треба дивитися в місцях таких, щоб, ще було, щоб там не було дуже пусто після того, як ми її заберемо. От, маємо тимось, звичайно, знизу, що ми залишали перед тим на заміщення і так далі. От, у нас тут є потужна Дуже потужна отут гілка, яка росте дуже вертикально. Тому я би казав її зразу видалити. От, видалили дуже потужну вертикальну гілку, яка нам трохи знаю, затіняла, я б сказав, всередину. Далі дивимося так, щоб ми зараз не зробили один бік пустий. Цю, ця гілка потужна ми її залишаємо, бо тут у нас практично нічого нема. Ця гілка росте вверх дуже затіняє всередину, тому також ми її, в принципі, можемо видалити, а можемо її перевести на цю бічну. Давайте спочатку переведемо на бічну, а далі подивимося. Як бачимо, тут у нас є досить багато молодого наросту, молодих однорічних пагонів. Це означає, що гілка, це означає, що куш досить непогано себе почуває. Так, ми видали найпотужніші пагони. Можливо, тут ще цей пагінець. От. Забираємо старе. Бачите, я виламую великі пеньки. От, заберемо ще цю гілку стару, потужну. От, ми її забрали. І наш кущ починає виглядати зовсім по-іншому. Все, що нам залишається зробити тепер, це прорідити місця, в яких забагато гілок, за велике скупчення гілок. Цю верхню гілку, яка нам затіняє верх. Заберемо ці сучки також ще. Обов'язково забрати якісь хворі пагони. Все, забираємо. От. Надаляємо. Все, внизу видаляємо. Бачите, якщо минулого року залишались такі пеньки, бо дуже важко їх вирізати одразу. От. Бойково їх забрати на наступний рік. І вирізаємо цей потужний пагін. Зараз видаляємо. От. Видали все старе. Також можна, в принципі, ослабити цей пагінець. Забрати тут найвертикальніше. От. Можливо, навіть це також. Ну, те, що воно собі росте всередину, це нічого страшного. Воно буде мати своє сонце, своє освітлення. Воно дасть нам якийсь урожай. Молоді ці пагінці я їх не чіпаю. Навіть якщо вони трошки загущеніше ростуть. Тому, щоб потім був вибір. Вони себе і так непогано почувають. Далі. Тут у нас буквально залишилось забрати декілька гілок. І робота буде на цьому кущі завершена. Все забрали, тут у нас є, бачимо, молодий, непоганий. Все, що донизу, забираємо одразу. От. І, можливо, навіть це роздвоєння знизу, що це тут. І от Те, що куш у нас трошки такий розлогіший, це абсолютно нічого страшного. У нас є тут такий, можна сказати, шпалера. І Тут просто ми отримуємо непоганий урожай. Цей куш в жодному разі не перенавантажений, він дає декілька десятків кілограмів урожаю. Все решта тут можна, в принципі, залишити. 
Я також практикую підв'язування деколи от, пагонів до куща, до, до шпалери, щоб ми гарно їх розмістили. Можна це сюди посунути, це сюди. Повністю відкриваємо середно і буде урожай. Це саме робимо і з цього боку. Бачите, тут є в нас старі пагони дуже такі. Ми щось звідси мусимо також забрати. Я би сказав, забрати цей пагін, який мені також залишав на заміщенні. Забираємо, тут вже практично бруньки ніякої нема. От, бачимо, нічого вже нема. Забрали. Ще є трішки загущення. Можливо, вирежемо цю частину, тому що вона не має знизу ніякого закладки, ніякого її урожаю. І вона вже досить стара. Решту, в принципі, тут можна і залишити, якщо її розвести трішечки на бік, от так. Це все можна залишати. Тому що якщо ми заберемо зараз більше, це буде означати, що ми забрали більше, ніж 25%. Це зовсім не бажано. Залишився цей старий пагін, який тут нікому не потрібний. Зрізаємо з самого низу. Тут ви не бачите, але тут пагін росте дуже різко вниз. Це до низу те, що все забираємо. Далі. Тут є пагін, який Має якусь дивну форму, квадратний. І можемо, в принципі, забрати ще цей вертикальний пагін. Отут. Він нам заважає нашим молодим пагінцям, що ми маємо всередині. І, і на кінець тут, напевно, заберемо оцей старий пагін. Він тут вже нікому не потрібен. Він вже має багато заміщення. Вже в ньому навіть вирожаю, такого дуже нема. Основна робота тут вже виконана. Можливо, ще декілька деталей. Як, наприклад, вкорочення цієї потужної дужина, що нам так, щоб вона дверка була. Тут у нас значного загущення нема. Можливо, можливо, заберемо тільки оцю гілку. Беремо цю гілку, і я думаю, що тут, в принципі, вже роботи ніякої нема. Можливо, я ще тут ще щось перегляну, бо на перший погляд не завжди можна всі далі зрізи побачити, але вже там потім ще, можливо, щось підправимо. Як я вже сказав, урожайність мене на цих кущах шалена, тому я обрізаю їх кожного року таким самим чином і завжди задоволений своєю роботою. Якщо у вас є якісь, можливо, зауваження, обов'язково пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво. На рахунок обробки обробляю я їх 2-3 рази за сезон. Переважно до середини травня, до початку травня, залежно від того, коли починається вегетація. Переважно це препарат на основі міді. Після того, як набухає брунька, середина березня, початок квітня. І, можливо, один раз ще проходжуся інсектицидом, якимось фунгіцидом. Переважно, якщо щось залишається після обробки винограду і саду. Якщо у вас зацікавий інструмент, то це є сікатор від фірми Fiskars. В описі, як завжди, багато всього цікавого, різні посилання. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте. Дякую за увагу, побачимось!